Јас на 1. септември бев примен во модуларната болница во Тетово. Многу ми се влоши здравствената состојба од COVID-19. Не можев да дишам, бев на кислород. На сопругата и дозволија да остане со мене во соба, бидејќи и таа беше позитивна, но помина подобро. Јас бев сместен во собата број 5. Беше целата полна со пациенти. Некаде околу 21 часот, вратата од собата беше отворена и се слушна една галама во ходникот. И некој викаше, дојди и носи вода. Тогаш мојата сопруга ги зема моите шишиња со вода и излезе и ја затвори вратата за јас да не гледам што се случува. Од еднаш почна да влегува црнчатот отворите околу вратата. Кога го видов тоа, одма се вознемирив. Првата мисла ми беше да идам кон прозорот. Станав полека, сам и тргнав, но чадот веќе влегуваше внатре. Го отворив прозорот, но почнав да се гушам во чад. И во тој момент, сопругата ја отвори вратата, влезе во собата и силно удри по мрежата од прозорот. Ме гурна да излезам брзо и, и кога таа рипна после мене, пластиката од плафонот падна и... Огромен пламен влезе во собата. Многу голема травма е целиот настан. Верувајте ми, од тогаш не спи. Уште ги слушам гласовите на логијата кои горе а живи. Плачеа во болка и умира во пламен. Ковид пандемијата беше еден трауматичен период и Македонија минуваше низ сериозна хуманитарна криза. Луѓето буквално умира, соочени со немогта на здравствениот систем да ги сгрижи сите болни. И затоа оваа трагедија во Тетово одек на гласно и на допре сите нас. 21 часот и 2 минути. Тогаш во противпожарната станица пристигнува телефонски повик. Копниот 8 септември, првото противпожарно возило стигнало за 4 минути од повикот. Но она што го видела било страшно. Семействата надвор гледаа како нивните роднини горат внатре на плюс 800 степени. Се бадеа мртви, се бадеа и некои живи, не знаеме се ја. Во пожарот кој се случи во модуларната болница во Тетово загинаа 14 пациенти. Но сите тие имаат име и презиме свој семејства и своја животна приказна, која запре за речи си момент. Граѓаните во Македонија не му веруваат на правосудниот систем, ама овој пат очекуваа дека правда ке има и дека конечно системот ќе направи пример од секој еден кој поради алчност, поради некомпетенции или поради негрижа ќе ја загрози безбедноста на граѓаните. И токму затоа оваа историја ни беше многу важна. И почнавме да го следиме судењето во Тетово. И тоа што го видовме таму беше се освен вистината за пожарот. Ке ви се обрати министерот за здравство, доцент доктор Венко Филипче. 
Дозволете да ви известиме дека стигнал резултатите за пациентката која што е позитивна за вирусот COVID-19, што значи дека е таа првиот пациент. Сакам да повторам тоа што го кажуваме целиот тој период, дека нема простор за паник. За време на пандемијата, еден човек ја имаше честа и привилегијата да биде политичарот со најголема доверба. Тоа беше министерот за здравство Венко Филипча. 82% од граѓаните се задоволни од тоа како во оваа ситуација работи министерот за здравство Венко Филипче. Тој е еден од врвните неврохирурзи во земјава и во СДСМ дојде како независен експерт со задача да го спасува распаднатото здравство. Во тоа време Филипче преку ног се издигна во политичка звезда и неговото име дури се спомнуваше како можен иден председател на државата, па дури и премиер. Едноставно сите му веруваме дека ги носи правилните одлуки. Граѓаните дури ја отпочнаа фразата «Слушај го, Венко». Во тој период тој почна брзо да напредува и стана члена на високото раководство на партијата. Како омилен народен политичар во тоа време, се да се му даде улогата на едно од водечките лица на предремените парламентарни и локални избори. Од председателот на СДСМ, Венко Филипче. Почитувани граѓани, го имате најдоброто за вас. Вашето семејство, вашето мало, вашето општина. Ова доведе до брзо етаблирање на Филипче, не само како успешен министер, туку и како политички лидер и личност, чии вредности и визија се достојни да бидат дел од македонската реформска приказна. Токму до вербата во Венко Филипче како министер, беше клучна за јавността да даде подрешка за брзото градење на модуларните објекти. Бројките на заразени со COVID-19 постојано растат, а болниците се преполни со пациенти. Тоа предизвика своевидна трка со времето за изградба на дополнителни клиники и прилагодување на постојните, но и на лекарите и медицинскиот персонал на условите на сегашната пандемија. Факт е дека Македонија немаше доволна инфраструктура за да ги сгрижи сите свои болни и никој не го доведуваше под прашање проектот со 29 модуларни здравствени објекти, од кои дел требаше да бидат COVID болници ширум земјата, а дел, односно 10 објекти, да бидат амбуланти во Скопските општини. Прво се изградија 19 модуларни COVID болници на повеќе локации во Скопје и во внатрешноста. Пет од овие објекти ги градеше компанијата Јебата Ари и Том од Валандово, додека на останатите, вклучувајќи ја и Тетовската, работеше познатата македонска фирма Брако. На Бргу се официализираше и тендерот за градењето на останатите 10 објекти и по успешниот старт на мобилните ковид болници започнаа да се градат и првите три од предвидените 10 амбуланти. Сите овие градби беа под покровителство на Брако и фирма Керка на Брако. Компанијата Брако на македонската јавност е позната како фирмата на професор доктор Кочо Ангјушев, познат македонски стопанственик и професор на Машинскиот факултет во Скопје, бил на раководни позиции во државната компанија ЕСМ или денешна ЕВАНА, од каде што преоѓа во приватниот енергетски сектор, каде што се помош на значајни државни зделки и субвенции, Бргоја гради својата империја како трговец со струја. Дене, заедно со својот брат Тодор Ангјушев, го поседува холдингот Ферро Инвест, познат по работата во енергетиката и челичите конструкции, и фирмата Брако е нивниот најпознат бренд. Во 2017 година, премиерот Зоран Заев ќе го прифати предлагот на Стопанската комора да има заменик премиер од редовите на бизнисот. И на покана на Заев, тој ќе стане вице-премиер за економски прашања. Пијете, јас... Дојдов во владата и прифатив еден мандат. Тој мандат истекува на регуларната влада на 3. јануари. Неговата политичка кариера, иако кратка, ќе следат крупни обвинувања за корупција и трговија со влијание на сметка на животната средина, не само од медиумите, туку и од еколошките организации. И едноставно тој беше еден од најнеобилените политичари во тој период. 
Антикорупцијска го послуша Мицковски. По прозивката од него експресно отвори случај за премиерот Зоран Заев и тоа 4. Освен за Заев, антикорупционерите ке истражуваат уште двајца високи функционери во владата. Под лупа ке бидат и министерот за администрација Дамјан Манчевски и вице-премиерот Колчан Јужев. Мене ми е јасно дека а, тоа ќе биде интерес на јавността. Јас гледам дека медиумите во одредени медиуми, па би реком веројатно малце од некои центари инструирани, гледам дека се занимаваат со тие работи, мене ми е драго, јас сум спремен да дебатирам за тоа со нив. Во јануари 2020 година Ангушев ќе напушти владата и ќе му се врати на бизнисот и по едва три месеци тој неговиот поранешен колега Филипча повторно ќе работат заедно на реализација на проектот со модуларните објекти за многу кратко време ќе се изградат сите 19 модуларни болници и само што ќе почат да се градат првите три модуларни амбуланти, ќе се случи страшниот пожар во Тетово. Во онредни вести на македонската телевизија вечер во избумна голем пожар во модуларната болница во Тетово. Шесте жени и осум мажи на возраст од 29 до 78 години се жртвите од страотниот пожар во Тетовската модуларна болница. 21 часот и 2 минути, само делот објектот е во пламен, а веќе по 3 минути целата модуларна болница е зафатена од пожарот. Видеото од безбедносните камери сведочи за трагедијата во која живи и изгореа 14 лица. Проектот за амбулантите ќе се стави веднаш во мирување, бидејќи почнуваат не една, туку две истраги за пожарот. Една е на надлежното основно обвинителство од Тетово и тие треба да спроведат истрага која што треба да одговори кои се причинско последичите врски за настанувањето на пожарот. Има ли пропусти во проектирањето и изградбата на модуларните болници? Дали модуларните болници ги исполнуваат условите за болничко лекување на пациенти? На сајтот на проектот за Тетовската болница има фотографии на кои се гледа дека на подот под линолеумот се ставани компресирани и залепени дрвни остатоци, што е лесно запалив материјал. Обвинителите од Тетово пак веќе издадо 8 наредби, собираат материјални докази и ги состушуваат очевидците и вработените, а истрагата ги одведи во фирмата Браком, која ги произведи монтираше модуларните болници. Од одговорност ниту бегам, ниту ке бегам, но ке инсистирам на тоа и ке чекам да заврши истрагата. И втората истрага е на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и тие ќе отворат пред истрага за можни сомнежи за корупција во тендерската постапка за проектот. Обвинителството за организиран криминал се вклучи во истрагата. Сакаме да провериме дека целата јавна набавка е направена според законските процедури. Пред истрагата на Ојот Тетово ќе трае на вистина долго, ќе се испрашаат 50 на сведоци, и според изјавите во јавноста ќе биде обезбедена целата тендерска документација. Дури и ќе се викне форензички тим од Германија за да изврши вештачење на несреќата. Германските кримтехничари влегоа во пожарената модуларна болница во Тетово. А ги покани владата. По цели 4 месеци извештаат за пожарот во модуларната болница во Тетово на експертскиот тим од Германија конечно е во рацете на тетовските обвинители. Пожарот во Тетовската модуларна болница настанал како последица на прегревање на кабел на дефибрилатор пошто се запалил проложениот кабел. Обвинение против три физички едноправно лице покрена Тетовското обвинителство за пожарот во модуларната болница во Тетово во кој Гореа 14 лица. Двајцата прво обвинети се товара дека сториле тешки дела против општата сигурност. Третиот обвинет сторил кривично дело, непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Додека обвинетото правно лице сторило кривично дело, предизвикување општа опасност и непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. И затоа кога ќе се појави обвинението, кој не се ни базира на тоа како настанал пожарот, граѓаните со право ќе останат збунети. И што има Маја во обвинението? Како настанал пожарот? А, нема ништо во обвинението, што е многу чудно. Туку дека се случил пожар на 8 септември, нели денот на независноста, толку и толку часто, толку пациенти, толку изгорени, обвинети и толку. Ја по-чудно обвинение на пола страна не ја прочитано. За, вак, за ваква трагедија. 
Многу е чудно што со месеци сека да се пишуваше, нели да се најдат причините, да се најдат причините што довело до пожарот, како може да изгоре за толку брзо време. И на крај целиот предмет во обвинителство се сведа само на оке, како настана не е важно пожарот, него што од тогаш па понатака. И која е поврзаноста помеѓу директорот и докторите со тоа колку брзо горе болницата? Ошо они реално 16 луѓе се спасиле, тоа не само од уште 14 останале внатре. Да изгорала поспоро, ќе се спасиле и тие 14. Да, побараме тендирската документација од Министерството здравство. Значи, сакаме да видиме како е направена болницата, што се одрежал тој тендер, колку точно чинела, која местал инсталација. Значи, веројатно сите тие работи треба да се содржат во документацијата од набавката. Ова тука не изјава Дупован Трпковски, тој пожарникар во Тетово. Вика, во мојата долгогодишна работа не сум видел пожар да се шири со волкава брзина, а сум видел и сум гаснал многу пожари. Јас работам од 90 година на овам како пожарникар, значи 33 години. И околу 7 години веќе сум како командир на, на смена. Во мојеве 33 години имам многу работи видено, го нема видено, значи толку жртви на едно место, тоа беше. За мене е една навистина тажна емотивна слика која, не знам, нормален човек тоа е, би го сватил како најголема трагедија што може да постои. Болницата е направена монтирачка. Меѓутоа, кога се, моје емисли е, дека кога се користат материјали за изолација или за противпожарна заштита, би требало барем да се се користат материјали кои не се од животинско потеко. Камената волна како изолатор се произведува од вулкански карпи кои се топат на 1400 степени и се разликуваат како лакни и се до тоа се пресува да се стане камена волна. Таа никогаш нема да гори, затоа што е пасивна површина која не гори. Меѓутоа, за, за разлика од нив, органските а, изолатори, како пурпенот или Перви разијата, како што ја викаме ние, се лесно запаливи и лесно горат. Во секој објект мора да има противпожарни бариери. Ако не на секоја соба, на секој зид, значи на секој втор мора да има. Има противпожарни врати кои барем на висока температура можат половина час да издржат, да не предат на другата страна. Овдека го немам видено, значи тоа, дека се случувало и дека е така нешто градено во. Резултатот што произлезе од истрагите сугерираше дека се кријат одговори на клучни прашања. Кој е одговорен за оваа трагедија? И зошто никој не е санкциониран? Па поради тоа, ова истражување се одлучивме да го работиме сосема поинако од другите. Односно, патокас ни беа основните елементи од кои што почнува и самата истрага на обвинителите. Сакавме да утврдиме што се случи таа ноќ и дали на вистина е ова само еден несреќен случај. Како што најпосле заклучува и самата истрага на обвинителството. Пембрами е ерла дека уре Сорос те таму дијете три вијет. На зоном кој сте бабаи им Раиф, кој сте од Джош Третер, е тој дијете и шин ме Цемур. На тој ништо и лилур ма апарат им пер оксиден, индихмова е да шуи. Dhe dhe qka për në granë dhe... Ti kore thoros njëzet erdhe në vizit mjekat e turnit të dytë. Ja bëm vizitën më bëjt tim dhe ja matën saturacion. Pas pak, dojla në koridor me qëllim që ti ja marë mjeku të aparatin për matën saturacionit, pas i doja për sëri të kontroloj bëbajnë tim dhe... Dheri sa pritja para dhomës nëmër tre, dhera ishte hapur dhe pash pacientin, një vajzë e rejme prinderit e sajë. Ishte në gjendje kritike dhe rrëdhsa ishen edhe dy mjekët dhe disa infermierë. Njera nga infermierët doli duke shpejtuar, e mori defibrilatorin nga koridori dhe u fut përsërin dhom. Kurso unë prisja në koridor që del mjeku dhe në atë qast të gjoha një zës një, një puf, por jo shumë të fot, si kur pëlcitje nga qarki shkurt. Në nërko, pas që vajza që ishte në gjendje kritike, rap poshtë, dhe kishte panik të kmjeka. Kur të lënga dhoma, pash zjarë në anën e shtratit dhe... Me njëherë edhe unë 
Minha enfermeira tinha que chegar na toalete. Tu buscas-me com o vosso meu uído e esbrasam bizarro. Não calhou esse nem um minuto. Por um mundo outro rei de uído para rei na trede. Esparcei a explosão e de... Que isto é só um tempo de azia. No que dia se se dói lá este, mas se isto é só um panique da direção única, se há ainda de coxo para andar, e caploia da doma com isto e estripa para ele. No que isto é já se há de fute as brenda. Um vrapova te dritar e a doma se número de tu para este, do que menduar se do arido bem de escapar. Não que arido é nada de arima. Të gjova pritë, ma nuk e dhja ishin baba e tim ose tjerve, por në atë qasë ndodhja dhe eksplozioni tjetër. Thej u gjama të dritareve dhe në atë qasë të unika pranë lumi që shpëtej. Atë natë, vetë në zora baba e tim nga shtratë i ku ishte i shtrirë. Ishte vjegur aqë shumë se që nuk e njohë. Por e dia që ishte aji. Përbjo, qikur go në prajmë me vodej kiste s'përët sa më të istrega i në interesire që ka ku ti që latë ndirës këta pustap ka në Ministrisë Votës a Zdrastvo za gradenje të na modularnit objekti. Od në dlejshnit instituci gi pobarav me si të dokumenti ku i bëja po vërzani so projektot. I togash se slučaj nešto što je vistinska redkost vo karijerata na jedan novinar. Od jedna od ove institucije se pojavi svirkač. Ovo je anoniman izvor, pobara sredba so nas i ne vete dokumenti ne samo za tendero za modularnite bolnici, tukaj vsite dogovori, vsite prepiski, vsite tehnički dokumenti, odnosno vse ono što biše povrzano so projektot. Ovo biše mnogo važno, zato što oficijalnite dokumenti od institucijite docnja so meseci. infektivna, od ime kako što ste slučuvali rabotite. Ta je prva te zgradena. Pa posle imate modularna bolnica pulmologija. Imate nemedicinska oprema za infektivna. To je sve krivete na telemedicinska policija. Da, policija. Posebna nabavka bila napravljena za tije da se stavite u vje dve bolnice. Dokumenti od Ministerstva za trud i socijala. Ti je nekako da ge prefrliš vo toj... Ima nekoj folder dodatni... Dopolnitelni, da. Dopolnitelni dokumenti. Da. Ама носител на проектот е Министерството за трудни социјали и затоа ми се како посебно. Ова е за модуларните болници. Да. Само става ги за да пулиме да ги таа покрија. Ирате му овој фудор, а ја имам уште за скенирање. Значи ки имам уште еден фудор. Документите ни дадоа целосна слика за постапката според која се градале овие објекти. Трошуците се покривале од различни програми, како грант од Швајцарската влада, државни пари, заем од Светска банка, а надлежни биле различни министерства. Парите за првата болница, која што беше изградена до инфективната клиника, биле планирани од Министерството за локална самоуправа. Кога завршил тендерот, тогашниот министер Горан Милевски сакал да се осигура дека се било изведено законски, па направи лувид во документацијата но открил повеќе проблематични и незаконски сегменти со што била доведена во сумнеш целата постапка. Од Министерството за локална самоуправа алармирале дека повеќето понудувачи немале јасна слика што се бара со оваа техничка спецификација. Потоа имале забелешки за проектот и констатирале дека комисијата за избор фаворизирала одредени понудувачи. Меѓу посочените била избраната компанија Брако. Ова е една од основите Министерството за локална самоуправа да го пониште првиот тендер и замајќи се од целосна одговорност околу проектот. 
И тогаш владата му ги одзема ингеренциите на Милевски и парите проѓаат во Министерството за здравство, односно под надлежност на министерот Венко Филипче. И тој ќе го спроведе истиот тендер на идентичен начин со истата техничка спецификација. И повторно ќе биде одбрана фирмата Брако. Одлично се одбива динамиката на поставување на модуларни ковид болници на секаде низ државата. Почна монтирањето на модуларната болница во Јевгелија. За многу градови овие модуларни болници значат обновување на болничкиот капацитет после повеќе децени. Деновиве се очекува да биде пуштена во употреба модуларната болница во состав на Тетовската клиничка болница. Во овој монтажен објект ќе има 35 легла. Брако до тогаш нема искуство во градење на големи модуларни градби на болници, а за да победи на ваков тендер се потребни референци како доказ. Па се запрашавме како Брако победува во конкуренција меѓу фирми со навистина големо искуство. Документите ќе покажат дека на Брако нема ни требале вакви референци, Зато што ова воопшто не било тендер за градење на времен објект болница, како што ја најави министерот Филипче, туку тендер за набавка на стоки. Па се барале засебно прозори, врати, подови, панели. Се било на парче. Со ова сите постоечки прописи и стандарди биле заобиколени. Бидејќи техничката спецификација од Министерството за здравство, која била изготвена како набавка на стоки, им дала алиби на институциите да се преправат дека што на хартија не се запишани како објекти, не подлежат под законот за градење и законот за здравствена дејност. И ова нешто по пожарот во Титово и Венко Филипче и тогашниот премиер Зоран Заев постојано го спомнуваа во медиумите. И сите знаеме дека државата не градеше со одобрение за градба статики, локациски услови како што се градат сите болници. Овде имаме времени модуларни контенери и за нив имате премопродавање, немате употребна дозна, тоа давате времен објект поставување на мас пред кафичот или ресторантот. Немате одобрение за град да имате решение за поставување. Илузорно е да се каже дека модуларна градба не треба да ги задоволи минимум пропишаните критериуми за една градба. Доколку една модуларна градба е предвидена да се користи како болница, значи за неа важат построги критериуми при изработка на техничка документација. Значи самата намена болница, тоа значи дека би требало да бидат сгрижени и неподвижни пациенти, со што ги подигнува условите и критериумите за изградба на ваков тип на градба. А најмалку една болница, независно дали е модуларно изградена. Значи, не може така едноставно да се каже дека ние времено градиме градба, а при тоа истата е опасна за луѓето. Околностите беа чудни и отворија многу прашања. Зошто се одлучиле за ваков тендер, кога знаеле дека објектите ќе бидат болници? Зошто воопшто не се вклучил алармот дека тендерот не е добро направен уште при првото поништување на постапката? Документите од изворот ќе го содржат можеби и најважниот доказ, 
кои директно покажува дека и Министерството за здравство и изведувачот биле свесни дека објектите се субстандардни. Не посредно по пожарот во Тетово, изведувачот писмено ќе побара од Министерството за здравство повеќе пари за да може да ги зајакне безбедносните стандарди за модуларните објекти кои се уште се во градба, односно скопските амбуланти. Додека во позадина изведувачот и министерот воделе дискусија како да ги подобрат стандардите, јавно Венко Филипче изнесуваше сосема спротивни ставови. Тоа е целата документација за набавка и сето тоа е со запазени строги стандарди и поставки при реализација на вакви проекти. Изведувачот Брако задолжен за монтирање на модуларните болници во Земјава меѓу кои таа во Тетово која изгоре до Темел, тврди дека немало никакви грешки при изградбата на објектот. Сите позиции на работа кои беа наша обврска се тестирани и проверени. За што впрочем е доказ уредниот технички прием на објектот. Јас апсолутно мислам дека се безбедни и во сертификатите и тоа што спомнав дека го го анализиравме практично се сите тие сертификати за квалитет и за огнеотпорност и за и за атестите и од сите производители и од и од страна на контролата и тоа за буквално секој едно парче кое што е таму таму вградено тогаш ќе се јави ново воведени од надзор над овие објекти кој ќе заклучи дека со оваа техничка спецификација не може да се обезбедат ниту минимум законски стандарди. Меѓу нив и оној за отпорност од пожар на вградените материјали, кои треба да трае од 1 до 2 часа. Надзорот наведува дека ќе мора да се направи нова спецификација и во неа да се предвидат други материјали, да се воведе за прв пат елаборат против пожар, да се направи нов проект, и се што е задолжително согласно законите, а што предходно не било направено. За ова, министерот Венко Филипче и изведувачот ќе подпишат анекс договор, со кој цената за изградба на модуларните амбуланти ќе порасне за околу 15%. Јавноста за оваа сделка никогаш нема да дознае, затоа што Министерството за здравство го сокрило анексот од Бирото за јавни набавки, кое што е надлежно да ги објавува сите договори на институциите. И ова е противзаконски. Очигледно беше дека централниот проблем на целиот овој случај е во еден документ. Техничката спецификација за изградбата на модуларните објекти. Сакавме да знаеме која изработил ова техничка спецификација, но за ова информација чекавме неколку месеци, бидејќи институциите постојано ни одолговлекува. По неколку месечни борби со министерствата и жалбени постапки, конечно ни стигна одговорот. Лицето, подпишано на техничката спецификација, е архитектот Ваня Андонова. Ваня Андонова кариерата ја минала во Обштина Зеленикова и подоцна во Министерството за транспорт и врски. Без оглас, со преземање и набарање на министерот Филипче, таа во 2018 година доаѓа во Министерството за здравство на позиција архитект, односно во проектната единица за изградба и реконструкција на јавни здравствени установи. Според документите, Андонова ја изготвува техничката спецификација за модуларните објекти за која се вклучиле повеќе аларми меѓу институциите. Се обидовме да ја добиеме Андонова на телефон со цел да ни ја каже низината страна, но овие обиди беа неуспешни. Од Министерството за здравство пак ни одговорија дека таа не работи таму повеќе од една година. Меѓутоа, Потрагата по Ваня Андонова имаше сосема неочекуван епилог. Таа од Министерството за здравство си заминала за да работи во брако. Но секогаш кога се прават трансферите, секогаш гледа секој еден од нас да ги прави према подобро. Uh -huh. Таков беше и случајот со мене. Јас... Тогаш веќе станавме на вистина сомничави околу целата тендерска процедура. Сите овие работи укажуваа на тоа дека постоеле пропусти и дека за истите знаеле и од Министерството за здравство и од Брако. Меѓутоа, во јавноста постојано се промовираше една поинаква приказна, дека се е според законите и безбедносните стандарди, дека ова е само една несреќа и за истата не треба да се бараат одговорни. И кога излезе обвинението, не можеше да се избегне впечатокот дека и тоа се темели на истите тези.
Започна од странувањето на остатоците од изгорената модуларна болница во Тетово. Опожарениот објект 15 месеци беше нем сведок на трагичниот настан со човечки жртви, но се чекаше дозвола од обвинителството дека истиот не е дел од материјалните докази во истрагата. Кога жртвите пошле во болницата во Тетово, тие знаеле дека се борат со смртоносен вирус, ама не знаеле дека закана по живот представува и самиот објект. Документите веќе покажуваат дека и Министерството и изведувачот биле свесни дека болниците се бура барот и тоа го сокрила. Беше нејасно како истрагата на јавното обвинителство финализираше со обвинение на двајцата директори и докторот и што се случува со втората истрага на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Тога се одлучивме детално да ги разгледаме сите чекори, што овие институции тврдеа дека ги презеле пред јавноста и да уште од самиот почеток, вечерта кога се случи пожарот. На денот на пожарот на 8 септември во главниот град Скопје граѓаните и државниот врв заедно ја прославуваа својата државност 30 години на зависна Македонија еден значаен јубилеј. Нека ни е честит јубилејот 30 години независност. Нека ни се вековити самостојноста и држава. И идејата остана да живее. Огнот на таа идеја никој не успеа да го запрет. Иако од многу страни се обидува да го направат тоа. Да живе Република Северна Македонија. Четворица важни гости ќе ја напуштат прославата. Кон Тетова ќе се упатат премиерот Зоран Заев, министрот за здравство Венко Филипча, лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети и државниот јавен обвинител, кој ќе биде главен на понатамошните истраги околу пожарот, Любомир Јовески. Констатирам дека Љубомир Јовески е именуван за јавен обвинител на Република Македонија. Гарантирам самостојноста на во постапувањето на јавните обвинители и инсистирам да го истражуваат и го над криминалот и корупцијата, а своите одлуки исклучиво да ги носат врз основа на доказите и фактите што ќе се утврдат, а утврдувањето на вистината да им биде приоритетна цел. Любомир Јовески беше избран за државен јавен обвинител во ноември 2017 година. И ово избор беше еден од најкрупните политички настани во државата. Неговото именување доаѓа во атмосфера на длабоко нарушена доверба на граѓаните во правосудната власт. Мандатот му започна со обвинување дека обвинителството работи селективно и не покренува истраги против високи функционери и нивни блиски соработници. И затоа таа ног во Тетово, обвинителот Јовески ќе донесе важни одлуки затоа што е соочен со гневот на граѓаните, кои овој пат бараат вистинска правда. Ке биде распределен на рекорден број на обвинители во историјата на македонското правосудство. Пет обвинители ќе бидат задолжени да го истражуваат случајот, тројца од Тетово и двајца од Скопје, и уште пет обвинители, заедно со Јовески, ќе формираат стручен колегиум, запостојано да внимаваат на истрагата и да се осигураат дека нивните колеги ќе донесат квалитетна правда. Подоц на еден од нив ќе го напушти тимот поради суспензија за друг случај, тоа винителката Тетовското јавно обвинителство Лейла Кадрију. Речи се истовремено, истрага отвори обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Шефицата на надлежното обвинителство Вилма Рускоска најави дека ќе ја проверува тендерската документација за да се осигура дали може би постоело некакво злосторничко здружување и други проблеми кои не може да ги покри основната истрага. На овој случај назначена ќе биде обвинителката Елизабета Јосифовска. На почетокот се чини дека се преземени сите чекори. 
ке се нарачаат три вештачења. Едно на вештак електроинженерот Тетово, кој што требало да ја вештачи електричата инсталација на модуларната болница, едно од кримтехниката на Министерството за внатрешни работи и едно на Технолошко-Метеорлушкиот факултет. И тогаш една од најважните работи која што ке одлучи ЈОВС ке да ја направи е да привати странска помош и ден потоа на негова покана ке пристигне германски форензички тим за да открие дали конструкцијата на градбата може би допринала за екстремно брзото горање на болницата. Во првите недели за сите превземени действија, граѓаните беа постојано известувани што се прави и во јавноста се создаваше перцепција дека на вистина постојат искрени напори за да се откријат одговорните за оваа трагедија. Германското вештачање на некој начин беше и најважно, затоа што довербата на граѓаните во правосудниот систем во тој момент е историски најниска, само 8%, и ова вештачање на некој начин требаше да даде кредибилитет на истрагата и да го увери населението дека ке има вистинска правда. И секој пат кога представници на владата или лично обвинителот ИОСК се соочуваа со јавни критики или прашања за овој случај, до каде е, како е, тие ги користаа германските форензичари како изговор дека работата се работи честно и темелно. Болна проценка дека обвинителството постапува објективно во овој случај, Треба да биде и фактот дека обвинителството со побара меѓународна правна помош од германски експерти за да извршат вештачење на, на конкретниот настан. И токму затоа ни беше многу чудно што баш ова вештачење, со кој Јовевски обедуваше јавноста дека ќе ги даде сите одговори, не се презентираше. Ниту смееше да биде спомната во тековната судска постапка. Иако беше најавено, Тетовските обвинители никогаш не ја го представија на јавноста ова вештачење и германските форензичари не беа повикани за сведоци во судењето. Целото судење од почеток беше многу чудно. Во јавноста одговорните тврдеа дека ова е судењето во кое се гонат виновниците поради кои што настанал пожарот, но во судницата обвинителите гонеа луѓе за друго кривично дело. Непочитување на здравствените прописи за време на пандемија и дела против сигурноста на пациентите. За време на целото судење, обвинителите и судот не дозволуваа прашање и докази поврзани со причините за пожарот. Ова реално отвори сериозни сомнежи за квалитетот на истрагата. Постој спомна полномочник на поступи за стапници дел од покојните во нивно име, морам да истрекам дека истите изразуват лабока разочараност, така што пред лицето на правдата не се наоѓаат и истинските виновници за настанување на ова ужасна и голема трагедија. Граѓаните беа свесни дека судењето не ја испорача правдата која што шефот на обвинителството лично им ја вети. За да разбираме што се работеле обвинителите, речи си една година до обвинението, потребни не беа многу документи од самата истрага. Тука се појави вториот извор, кој имаше службен пристап до досието на обвинителството и кој реално не смени се. Овој нов извор ни помогна да добиеме копии од дело документите, кои што вклучува искази, сведочења, но најважно од се, конечно ги имавме сите вештачења, вклучувајќи го и германското. Сега веќе имавме точно увид што се случило таа вечер. Доказите кои се клучни за да разбираме како ова болница изгоре во неколку минути се токму вештаченијата. Македонските кримтехничари констатирале дека пожарот избувнал од спој создаден во продолжен кабел, на кој биле приклучени дефибрилатор, мобилен телефон и уште еден апарат. 
Високи државни службеници потоа ќе реферираат на јавноста дека кабелот е крив. Винителството излезе со првични информации за несреќата во модуларната болница во Тетово. Оттаму вела дека проложен кабел 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 спој на кабелот и избувнал пожарот. Оваа реченица стана символ на колективното разочарување дека правдата е можна. Тоа што нас најмногу не интересираше се на одите на германското вештачење, кое в сушност е клучно во откривање на причинско-последичната врска за пожарот. Зошто од само една искра за 4 минути изгоре целата болница? Германските вештаци се експлицитни во заклучоците. Првата причина за експресното ширење на пожарот е присуството на големата количина на кислород во комбинација со полиуретанот или пурпанелите од кои било изградено. Втората причина е отсутството на противпожарни прегради кои би спречиле понатамошно проширување на огнот или во најмала рака би го отежнувале ширењето, што пред се е и законска обврска да бидат вградени согласно стандартите за безбедност. И третата причина е отворената конструкција на градбата во подкровијето, каде штетниот газ можел непречено да се меша со кислородот и да се прошри на секаде за многу брзо време. Ова кажува дека току материјалите со кои изграда на болницата се причината зошто таа изгоре до темал за толку кратко време. Крајно сум изненаден да е пропишано у тендерска документација да се користат сендвич панели од полиуретан. Малку потешко доаѓа до горење на полиуретанот, меѓутоа доколку се створат услови околности за горење на истиот, значи истиот материјал после тоа многу брзо согорува. Не е само пожарот ризик за луѓето, туку и димот кој што во случајот произведен од горење на пурпанели содржи и токсични материјали. И тогаш го погледнавме вештачењето на електроинженерот кој е било направено по наредба на Татовското јавно обвинителство. Ако германското вештачење изгледаше страшно, тогаш ова не ги потврди сите сомнежи. Инако, можам да констатирам дека целокупната постапка за изведување на електричната инсталација од почеток па до крај не е изведена согласно прописите, правилниците кои што се потребни за вако втивна работа. Целата постапка на изведување на електричната инсталација во идоларниот објект е реализирана со недостаток на голем број на документи кои што се потребни за вако втивна работа. Наудите на вештакот откриваа целосен хаос и огромни пропусти. Според него, објектот воопшто не требало да биде ставен под напон. Инсталацијата е ефтина, несоодветна за болница и е поставена во целосно незаконска процедура. Нешто што исто така го согледавме од ова вештачење е дека електричната инсталација била инсталирана од брак. Вработениот во брак, кој е правил шемата на електричната инсталација, лицето Никола Стојковски, работел без лиценца од комората на властени архитекти и инженери. Се користеле несоодветни кабли, а не бил тестиран и ормаро со осигурувачите за да се потврди дека се е правилно изработено. Вештакот за спорно го наоѓа и тоа што Ева на него приклучувала објектот, туку тоа го правеле вработените во Татовската болница. Вештакот ќе даде и мислење дека постои причинско последична врска помеѓу пожарот и изведбата на инсталацијата и дека доколку автоматските осигурувачи функционирале не би требало да се случи палење на кабел. Како што вели тој, многу е тешко да се предизвика пожар од електрична куса врска во добро дизајнирани и изведени електрични инсталации. Нешто е сумливо по таа работа дека било како мал спој би требало фисклопката у милисекунда да да е исклучи. Има Една снимка каде што ќе видите дека кога моите колеги пуштаат вода, значи, а целата болница е вакуален, се ја една експлозија во таблата за струја. Тоа значи дека и при толку изгорена инсталација, се уште нешто не паднало. 
Ти не сеуше струја имал. Па бе иди сопри го струја да па струја да нека се сопре. Критичниот ден кога се случи пожарот, јас бев ноќи на смена и дојдов на работа во 19 часот. Терапијата ја делиме некаде во 20 и нешто часот. По моментот додека спремав терапија, ме повика еден од докторите дека итно им треба покретна маса со антишок терапија и ека ќе во соба број 3. Јас И уште две медицински сестри однесовме тоа што ни бара и сите бевме околу пациентката Марија. Таа беше млада и беше болна од церебрална парализа, но имаше и тешка форма на ковид. Докторите се обидуваа да ја реанимираат, со оглед на тоа дека и слабеа виталните органи, односно и се губеше пулсот и дишењето. Го побараа дефибрилаторот. Јас во моментот истрчав и го однесов во соба број 3. Не можам со сигурност да се сетам каде го вклучив кабелот од дефибрилаторот. Дали на продолжен кабел, дали во штекер, не можам да се сетам. Тие се обидува со дефибрилатор да ги вратат од чукувањата на срцето. Проба еднаш, па уште еднаш. Не знам дали имаше три, но повеќе од три удари со дефибрилаторот сигурно немало. Од еднаш од страна на дзидот почна пламен, а тука поминуваше и цепката од кислородот. Се обидувавме со јастуци и кебиња да го изгаснеме, но тогаш почна посилно да се разгорува огнот. На смена бевме три медицински сестри, една докторка и еден доктор. Што можевме ние да направиме на 26 пациенти? Во тој огромен чат што се створи највише во ходникот, се обидов да ја скина мрежата на прозорецот и низ него да излегуваат луѓе кои можеа и беа подвижни. Потоа се направи огромен пламен и не можеше веќе да се седи внатре. Сите истрчав на натвор. За мене ова траеше многу брзо. Неколку секунди. Сето ова многу тешко ми падна. И не можам да сватам како една институција, како што е ковид центар, може да изгори толку брзо. Значи, не се наивни вобшто документи во Дестрагава. Гле, ако ги подредиш по датуми, ако направиме временска рамка на сите настани од денот кога се случила несреќата, а во однос на сите дејствија што ги превземале обвинителите до обвинителниот акт, а, има доста нелогичности и се отвараат многу прашања во врска со тоа како од еднаш оваа истрага од истрага за причините за пожарот се свртала кон истрага за нешто сосема друго. Добро, значи истрагава од почетокот ја водат пет обвинители, тројца од Тетовското обвинителство и двајца од Скопското. И тие цело време дават отчет пред државниот обвинител Јовевски. За текот на истрагата. За текот на истрагата, цело време реферират. И клучниот колегиум, така го нарекуваат формата или на состанок, се случува на 11. мај. Тогаш реферира, дава точет пред овие обвинители и обвинителот, односно шефот на Тетовското обвинителство Бесира Илјусо, кој што се видовме, рече дека едногласно е одлучено дека овие луѓе, овие тројца луѓе, ќе бидат обвинети. А на одите на германското вештачање сите други вештаци биле отфрлени. Сите тие луѓе кои оделе да даваат искази, претирано чудни околности, има цел, цел предмет. За подоцна на наредните реферирања имало уште две реферирања. 
значи после тоа едното дело било преиначено делото на на Богом Вучевски во непостапување според здравствените пропити за време на пандемија. Да тоа го нагласи БСРЛЈУ шефот на Тетовското велителство се видовме со него дека немал никакви политички патисоци, нели кого одлучувал и стои за довинението тие се тие Значи од таа цела маса на 50 луѓе кои што ги испитувале меѓу кои Венко, сопственикот на брако. И они вако таа маса ги овие тројца ги извлекле и тие се тие, тие се виновни. И сите едногласно рекле да, сите се согласуваме да. овие тројца се главните виновници. И на 27 јули се поднесува обвинението и тоа е тоа. Вештачењето на електроинженерот и вештачењето на германскиот форензички тим кажува дека кабелот се запалил поради несоодветна инсталација, изведена од брако, и дека болницата изгорела пребрзо поради несоодветната градба и несоодветните материјали. Овие докази, обвинителите ги имале уште во првите три месеци од пожарот, но тие и по половина година се уште немале осомничани, иако собрале завидна документација и испрашале околу 50 на сведоци. Меѓу нив биле и Ванја Донова, Венко Филипче, имало и раководно лице од Брако. Меѓутоа, нивните искази не биле понатаму предмет на никакво внимание. Пропустите кои ги констатирале вештаците, не оставаат простор за толкување и вината е јасно лоцирана. И тука веќе бевме загрижани, бидејќи постапките на обвинителите отворија сомнежи дека истрагата се саботирала смислено со цел вистинските виновници да се заштитат од кривичен прогон. Па затоа побаравме и средба интервју од сите обвинители и од Скопје и од Тетово, со цел да ни објаснат како се изфрлил толку обемен материјал за причинско последичните врски за пожарот. Прва да разговара со нас прифати поранешната обвинителка Лейла Кадрио, која на почетокот работела со тетовските обвинители на случајот. Многу е жалостно ова. Многу е жалостно 14-кратно убийство. Ја го викам убийство за тоа што некој умислено не градил како што треба и не го спробил законом. Да градиш без елаборат за електрична енергија, да градиш без елаборат за против пожар. Нарачавме вештачење, дослушувавме сведоци. Потоа требаше да се испита кој е инвеститорот и кој е изведувач на радови. Во текот на истрага произлезе дека елаборат за електрична енергија немаше овој што беше изведувач на радови, дека работеле по некоја шема, но елаборат нема. И елаборат за против пожар. Тој е исто така изостана. Не може да се дозволи да се гради без основни, без да се почитува законот за градба. Јас бев таа што донесов наредба да се изготви вешто мислење од експерт по електротехника. И кога дојде вештачењето, беше наведено дека причинско последична врска за настанување на пожарот е лошо инсталирана електрична енергија. А знаем дека се отвори тема која дојде првото вештачење, кога треба да се направи уште едно, по предлогот на колегите од Скопје, да се направи тоа на електротехнички факултет во Скопје. Нештата и официјално ке заземат чудни пресврти, кога веќе при добиени четири вештачења, на барање на обвинителите од Скопје ке се нарачи уште едно последно вештачење, овој пат од факултетот за електротехнички науки. Професорите од електрофакултетот добиле задача да испитаат дали електричната инсталација во модуларната болница е во согласно со техничката спецификација и дали е изработена согласно македонските загонски прописи. Вештаците констатираа дека брако ги запазиле сите стандарди во согласно со барањата на Министерството за здравство. Ова вештачање, освен што е директно контрадикторно на граманското вештачање и на тоа на електроинженерот, ке се употреби и како изговор виновниците да не се бараат помеѓу нарачателите и изведувачот на проектот. Не може да има две истини, само една истина. 
i dokoliko elektrotehnički fakultet imal sprotivno mislenje to, zadolžiteljno moralo da se napravi i treta ekspertiza. Koga se sprovedova istrano, mora da se znaje kako je došlo do toga. Znači, ako je pričinsko posljedična vrska na nastavljanje na požar od loša instalirana električna energija, znači, obvinenje treba da ide kon toga. Koji je pripremil specifikacijata, koji je bil odgovoren, koji ga objavil oglasot, koji ga sproveo. Kakva odgovornost može da ima medicinski odirektor ili ekonomski odirektor zato što naračetodot na raboti, izvršitelot na raboti, nego sproveo zakon i izgradil nezakonito. Naračatel je vlada. Izveduvač na raboti je brako. Pričinsko posljedična vrska za nastanuvanje na požar, od je lošo instalirana električna energija. Znači, to je ta grupa koja podliže na odgovornost. Dodi te pr špet. Më duk si kur gjithë shka ndodhe një një sekund. Unë kam humbur me të dijen duke shikuar zjarin dhe duke parë se si digjen të gjallë njerëzi që kanë shkuar brenda për të kërkuar në dihë mjekësor. Nga një teknik dhe gjoha se kur zjarë fiksit e kanë fikur zjarin e kanë gjetur trupin e babaj tim mbi trupin e vëllaj tim. Sigurisht është munduar të ambroj Mirë po të dy, ku dojë në zjarë. Pas në gjarjes dhe deklaratave të mija në televizion, një dit, në automjetin tim, në gjamin e përparam gjeta një flet me fjalë, kërcenumës. Ki kujdes se qëfar flet. Islama Bazi denes ka oficial në apreze dhe funksia të shef në uvinitel s'po të zagone një organiziran kriminal i korupcija. Ot ka ko položi zakletva se sretne i so negovata prethodnička Vilma Ruskoska, šefica ta bo zaminuva nje Ruskoska. Nima še nekoj poseben sovet za Bazi vo vrska so težinata na robotata. Pidejki smeta deka uvinitelo te svesen na kakov teren blegova. Po se što prosledevme, posledna nadež deka može bi postoji vtora šansa za pravdata, Беше другата истрага, предводена од обвинителката Елизабета Јосиповска. Не беше јасно што се случи и каде може би затаила оваа своје времено помпезно најавена постапка. Бидејќи до сега во јавноста не можевме да најдеме никаква информација за тоа што се работи таму. Па така се упативме на состанок со обвинителката Јосиповска и со незениот шеф Ислама Бази. Če bo znemirovač, ki beše? Beja obvinitelj od Islama Bazi, por parolokata na obviniteljstvote in obviniteljkata Elizabeta Josifovska. Na početokot beše prijateljski razgovor od obviniteljot ne praša, znam, za šon me barate, baravte po dolgo vreme sostanok. Eve, da razmenime informacij, kako može vi je nas da ne pomognete. To beše prvoto prašanje. Почнавме ние да објаснуваме што истражуваме и како истражуваме. И тука се надоврза обвинителката Јосифовска, бидејќи свати дека имаме ние многу информации. Кој што, мој впечаток беше дека обвинителата бази не ги има. И случајот е се уште во предистрага. Не имаат ни осомничени, не се повикани нито представници на брако. Толку сподели. Значи, они во ова сета ова време си пракеле дописи, си собирале документи, Меѓутоа нема нема фичаток дека нешто друго се правело. Кажа дека е, доказите покажале и во таа истрага дека причина за пожарот не е објектот и материјалите. И тука настана веќе ја се изнервирав стварно. Викам вие сте го читале германското вештачање? Сте го читале на електричарот извеште? Викам недвосмислено пишува дека причините за пожарот се тоа. Не е да го толкуваме ние, не е да имаме некакви интерпретации, Многу е недвосмислено. Она си го прекјута тоа, постојано, непрестајно, 
инсистираше на тоа, не прашана од наша страна, дека а, Брако направиле се коректно и се како што треба. И се, знаеш, не е јасно, не е овде што е случајот. За вакви случаи требале 5-6 години најмалку, и ви по други држави, ако видиме, не идат вака овие постапки. 5-6 години минимум, ако вопшто се дојде до нешто. Несреки се случуваат секаде? И ова е несреки? Па, покажува ако каз приоритета таа истрага да. и... Значи, немаме неколку несреки во 2-3 години, во кои многу луѓи умраа. И секоја истрага завршува вака, без истрага. Без ништо, без виновните да одговараат. И викам, затоа има и други несреки по тоа. Е, па несреки са. Се случуваат. Се случува. Печатакот беше дека и по две години овој случај не е никако приоритет за ова обвинителство. Нивната постапка беше исто така многу важна, бидејќи требаше да одговори на прашањето дали системот е корумпиран. И ако е корумпиран, дали поради тоа умра 14 луѓе. И по втората истрага, водена од институција под надзор на Любо Мириовески, очигледно беше дека државниот обвинител е задоволен со овој резултат. Една пасивна истрага, и едно обвинение кое што никада не алоцира одговорноста за пожарот. Согласно своето решение од 29 мај 2023 ја донесе јавно ја обојува следната пресуда. и 39 од Пилишот закони на обвинетите Флорин и Артан им се утврдува казна затвор од по една година и шест месеци. Согласно член 49 и член 50 од Кривишно законник им се изрекува условна осуда. Обвинетите Бобан Вучевски и Језа у клиничка болница Тетово се ослободуваат од обвинение согласно член 403 став 3.1 од ЗКБ. Затоа што Ќе изключите се камерите, новинарите ви реков да дојдат овде. Новинарите, камерите не, ќе изключите. Камерите, ќе ве замолам. Ќе ве замолам, сливата рече камера да се влез. Ова беше пријако. Значи не викна, судијата не викна на крај замоли да останат во судница само новинарите. И дојдовме ние и беше Му беше битно, беше видно онака вознемирен. Судијата беше и Јордан или некој? Судијата, Јордан, главниот судија. И кажа, ве молам, која ќе ги пренесувате овие текстови. Не сакам да имам мис интерпретации. Ова не беше судење со што се случи пожарот. Ова судење не беше за причините за пожарот. Јавното обвинителство, тоа не е во мој домен, јавното обвинителство се донесе вако случај. Но овој случај, овие обвинети тука не се обвинети заради пожарот кој се случил и не се не, и оно тоа не вовнема врска со причините за настанувањето на тој пожар и на таа експлозија. Они се обвинети поради непропишување, непочитување на прописите и јас сум овде судија, случајите ги носи обвинителството. Јас го прашав 
zašto germansko to veštačenje i drugi ne bejo dobrani tukaj na glavnite razpravi in mi kaže zato što jednostavno javnato obvinitostvo ima šansa da gradi drugi slučaj. Megutoa, javnato obvinitostvo ne donese suma sumarum predmet koji što kažuva zašto umre ovje 14 ljudi. Barem Filipča. Sega bi ga govorili. Ne krava. Nekaj se bude do kraja. Сте направиле скенирање на сите модуларни градби БА-17, вклучително со инфективна и полнологија, тоа сте 19, по каква состојба се сега? Дали ке се острануваат, дали ке одат во отпад? Тие не ли беа поделени по јавните институции, тие се самостојни правни субјекти, но ние нормално имаме ингеренции како Министерство за здравство и сега ги анализираме и разгледаме можност со понатамо со тие така наречени модуларни амуланти или... Имате две сценарија, ако се добри, нели, што ќе се случува со нив, меѓутоа ако се докаже дека се не безбедни од лош квалитет, што вие ќе преземете како министр? Стрикни сме во ова, ако не ги исполнуваат стандардите, значи тогаш ќе најдеме решение тие да не се користат, веќе ќе даваме строга наредба за да тие објекти да не се користат. Значи да не биде од сега натаму загрозен ниту еден пациент, живот на пациент или на граѓани на нашата држава.
Од 2016 до 2021 година во само 4 несреќи загинале 97 наши сограѓани во поплавите во Стајковци и околината. Во две автобуски несреќи во Ласкарци и во Бугарија и во пожарот во модуларната болница. И овој трагичен циклус на загуби се повторува затоа што овие катастрофи не смееле воопшто и да се случат. Ова не биле грешки кои што се направиле во вакуум, туку целосно и свесно, потврлиле повеќе лица на многу нивоа во системот на одговорност и затоа постојано и се почесто се повторуваат. Ја уверувам јавноста дека обвинителството ќе се дистанцира од извршната власт и другите центри на моќ. И без одлучен граѓански масовен крик за промени и правда, за жал нема да може да се скршат зидовите на неказнивоста кои со децени ги штитат виновниците. И сите ние граѓаните мора да бараме оние на позиции со влијани и авторитет да одговараат под истите стандарди, според кои што одговараат и обичните луѓе.